नमस्कार शेतकरी बंधू भगिनो आमची माती आमची माणसं या कार्यक्रमात आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत मंडळी ऊस पीक हे एक प्रमुख नगदी पीक या पिकासाठी मुख्य अन्नद्रव्य जे आपण दिले जातो त्याचबरोबर ती सूक्ष्म अन्नद्रव्य देखील महत्वाचे आहेत आजच्या भागामध्ये याच संदर्भात आपण सविस्तर माहिती घेणार आहोत आज आपला विषय ऊस पिकासाठी सूक्ष्म अन्नद्रव्यांचे महत्व आणि या विषयावरती आपल्याला मार्गदर्शन करण्याकरिता या कार्यक्रमात आपण आमंत्रित केलेला आहे सौ ज्योती खराडे संशोधन अधिकारी मृदाशास्त्र विभाग वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट मांजरी पुणे नमस्कार मॅडम नमस्कार आपल्या या कार्यक्रमात आमच्या संपूर्ण टीमकडून स्वागत तर सर्वप्रथम सूक्ष्म अन्नद्रव्य म्हणजे नक्की काय याबद्दल आपण सांगावं सूक्ष्म अन्नद्रव्य म्हणजे जी अशी अन्नद्रव्य आहेत की जी पीक वाढीसाठी फार कमी प्रमाणात लागतात किंवा त्यांची गरज आहे ती वाढीसाठी फारच अत्यल्प आहे अशा अन्नद्रव्यांना आपण सूक्ष्म अन्नद्रव्य असे म्हणू शकतो मग ऊस पिकासाठी यांचं महत्व जर आपण लक्षात घेतलं तर ही सूक्ष्म अन्नद्रव्य आहेत ती सगळ्यात महत्वाचं यांचं कार्य आहे ते प्रजनन क्रियेमध्ये आहे त्याचबरोबर प्रथिने वितनचके संपेरके हे तयार करण्यासाठी देखील हे सगळ्यात महत्वाचं योगदान तिथं देत असतात त्याचबरोबर हरित द्रव्य निर्मितीसाठी देखील यांचं मोलाचा वाटा इथं सूक्ष्म अन्नद्रव्यांचा आपल्याला दिसून येतो एकंदरीत सूक्ष्म अन्नद्रव्य जी आहेत ती कोणती आहेत आणि ती किती आहेत याबद्दल सांगा ऊस पिकाची जोपासना करत असताना सोळा अन्नद्रव्यांची ऊस पिकाला वाढीच्या अवस्थेमध्ये गरज असते ह्या सोळा अन्नद्रव्यांमध्ये काही मुख्य अन्नद्रव्य असतात आणि काही सूक्ष्म अन्नद्रव्य असतात मुख्य अन्नद्रव्यांमध्ये कार्बन हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन ही जी काही अन्नद्रव्य आहेत ती ऊस पीक किंवा इतर पिकं हवेतून किंवा पाण्यामार्फत ती घेत असतात आणि मुळात जी पिकाची शरीर रचना असते ती चौऱ्याण्णव ते पंच्याण्णव टक्के शरीर रचना आहे ती कार्बन हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन या तीन मुलद्रव्यांनी बनलेली असते उरलेले नत्रस पुरद आणि पालाश ही जे काही मुख्य अन्नद्रव्य आहेत ते शेतकरी रासायनिक खतांच्या माध्यमातूनही देत असतात त्याचबरोबर कॅल्शियम मॅग्नेशियम आणि गंधक ही जी काही दुय्यम मुख्य अन्नद्रव्य आहेत ही देखील शेतकरी ऊस पिकासाठी रासायनिक खतांच्या माध्यमातून देत असतात त्याचबरोबर जी काही सहा सहा ते सात जी काही सूक्ष्म अन्नद्रव्य आहेत त्याच्यामध्ये कॉपर झिंक बोरॉन मॉलिबडेनम मँगनीज आणि जस्त ही जी काही सात अन्नद्रव्य आहेत ती ऊस पिकासाठी सूक्ष्म अन्नद्रव्यांचं काम तिथं करत असतात तर एकंदरीत ऊस पिकासाठी गरजेचे सूक्ष्म अन्नद्रव्य कोणती आहेत आणि ती कशा पद्धतीने पुरवली जातात तर जास्त हे जे काही द्यायचं झालं माती परीक्षणाच्या अहवालानुसार तर आपण ते झिंक सल्फेटच्या माध्यमातून देतो मॅग्नीस जायचं झालं तर आपण ते मॅग्नीस सल्फेटच्या माध्यमातून देतो बोरॉन आपण बोरॅक्सच्या माध्यमातून देतो मॉलिबडेनम आहे ते आपण अमोनियम मॉलिबडेटच्या माध्यमातून देतो आणि कॉपर आहे ते आपण कॉपर सल्फेटच्या माध्यमातून देतो एकंदरीत याचं प्रमाण काय असतं हे दिल्या जाणारी जी मात्रा आहे या प्रमाणाबद्दल काय सांगा हे जी मात्रा जी आहे ती प्रमाणित मर्यादा आपण आधी लक्षात घेऊ मग झिंकाची जर प्रमाणित मर्यादा जर आपण बघितली म्हणजे जस्त जस्ताची जर प्रमाणित मर्यादा जर आपण बघितली तर ती पॉईंट आहे पॉईंट पाच पीपीएम एवढं ते जमिनीमध्ये उपलब्ध अवस्थेत असावं लागतं आणि त्याच्यापेक्षा जर ते खाली आलं तर आपण तिथं त्याची कमतरता आहे असं म्हणू शकतो त्याच्यानंतर लोह लोहाची जी प्रमाणित मर्यादा आहे ती चार पॉईंट पाच पीपीएम एवढी आहे त्याचबरोबर कॉप मँगनीज मँगनीजची प्रमाणित मर्यादा आहे ती दोन पीपीएम एवढी आहे बोरॅक्स जी आहे ती पॉईंट पाच पीपीएम आहे आणि मॉलिबडेनम जी आहे ती झिरो पॉईंट झिरो पाच पीपीएम आहे या प्रमाणित मर्यादेच्या खाली जर ही अन्नद्रव्य गेली तर आपण तिथं त्यांची कमतरता आहे असं म्हणू शकतो म्हणू शकतो आणि एकंदरीतच ही जी काही कमतरता आहे या कमतरतेची जी पातळी आहे आपल्याला माती परीक्षणानंतर आपल्याला हे लक्षात येतं मग एकंदरीतच या ऊस पिकाच्या वाढीसाठी म्हणून आपण ज्या वेळेला ही सूक्ष्म अन्नद्रव्यांचा दिली जातात मग मुख्य सूक्ष्म मुख्य अन्नद्रव्य आणि सूक्ष्म अन्नद्रव्य यांचा परस्पर संबंध काय आहे ज्यावेळेस आपण निरनिळ्या अन्नद्रव्यांचा पुरवठा जमिनीतनं करत असतो त्यावेळेस या अन्नद्रव्यांचा पुरवठा आणि त्याचे प्रमाण हे जेवढं महत्वाचं आहे तेवढंच या अन्नद्रव्यांचं शोषण आणि ह्या शोषणावरती परिणाम करणारे घटक हे देखील तितकेच महत्वाचे जी काही गतिमानता असेल आणि पाण्यांपर्यंत गरज असलेल्या भागांपर्यंत तिथं जाऊन त्यांचं होणारं कार्य असेल इत्यादी बाबींवरती देखील आपल्याला ह्या अन्नद्रव्यांचा शोषणाच्या बाबतीत महत्व देणं तितकंच महत्वाचं आहे म्हणजेच एका अन्नद्रव्याचा दुसऱ्या अन्नद्रव्याबरोबर असणारा जो काही क्रियांवरती जो काही असणारा संबंध आहे त्या संबंधांना आपण परस्पर संबंध असं म्हणू शकतो उदाहरणार्थ समजा जर आपण एखादं अन्नद्रव्य दुसऱ्या अन्नद्रव्याबरोबर निर्णया मात्रेमध्ये दिलं असता त्या अन्नद्रव्यांचा ऊस पिकाच्या वाढीसाठी जो काही प्रतिसाद आहे तो निश्चितच चांगला किंवा कमी प्रमाणात देखील असू शकतो 
पाहिजे उदाहरण द्यायचं झालं तर आपण जस्त आणि स्पुर्दाचं एक उदाहरण आपण देऊ जस्त जमिनीमध्ये जास्त आहे आणि स्पुर्दाची मात्रा जर कमी असेल आणि स्पुर्दाची मात्रा आपण तिथं जर वाढवून दिली तर तिथं जास्त असलेल्या जस्ताच्या मात्रेवरती तिथं त्याचा प्रतिसाद आहे तो आपल्याला कमी दिसून येतो त्याचबरोबर तांबे आणि स्पुरद ह्यांच्या मात्रेमध्ये देखील असाच विरोधाभास आपल्याला तिथं दिसून येतो तसंच आपण जर घेतलं जस्त आणि कॉपर ह्यांच्या देखील मात्रेंमध्ये असाच आपल्याला विरोधाभास दिसून येतो मग या सूक्ष्म नद्रव्याची कमतरता जी आहे आपल्या जमिनीमध्ये हे कुठल्या कारणांमुळे जाणवतं हे शेतकरी बंधूंनी कसं समजून घ्यावं सूक्ष्म नद्रव्यांची जी कमतरता आहे ती प्रामुख्याने सेंद्रिय खतांचा कमी आणि अत्यल्प वापर पाण्याचा अतिरिक्त वापर रासायनिक खतांचा असंतुलित वापर पिकांची फेरपालट न करणे जमिनीला विश्रांती न देणे एकाच वेळी एकाच प्रकारची पिके सतत जमिनीतून घेणे मुक्त चुनायुक्त जमिनी खडकाळ जमिनी इत्यादी अनेक कारणांमुळे ही उपलब्धता आहे ती आपल्याला कमी जाणवते बर मग एकंदरीत हे जे काही सूक्ष्म अन्यद्रव्य आहेत महाराष्ट्र राज्यातील संपूर्ण जमिनीमध्ये किंवा वेगवेगळ्या विभागामध्ये या जमिनीमध्ये एकंदरीत राज्यातील जमिनीमध्ये कोणकोणत्या सूक्ष्म अन्यद्रव्यांची कमतरता आपल्याला जाणवते प्रामुख्याने लोह जास्त मॅग्नीज आणि अलीकडेच नवीन एक मूलद्रव्याची कमतरता प्रकर्षाने जाणवायला लागलेली आहे ती म्हणजे बोरॉन अच्छा वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटमध्ये देखील आम्ही सर्व्हे केला आणि ऊस संशोधन केंद्र पाडेगाव यांच्या संशोधनावरूनही असं दिसत आहे की अलीकडे बोरांची देखील महाराष्ट्रातल्या ऊसाखालील जमिनीमध्ये कमतरता आपल्याला दिसून येत आहे तर एकंदरीत यांचे कार्य आणि यांच्या कमतरतेमुळे होणारी लक्षणं याबद्दल सांगा सूक्ष्म दरम्यानची जर आपण कार्य बघितली तर पहिल्यांदा आपण जस्ताचं कार्य बघूया जस्त हे प्रजनन क्रियेमध्ये सगळ्यात महत्वाचं कार्य करतं अच्छा त्याचबरोबर प्रथिने वितन चके तयार करण्यासाठी देखील हे तितकंच महत्वाचं आहे आणि ह्याची कमतरता लक्षणे जर आपण बघितली तर पानांच्या कडा आणि टोके याच्यावरती तांबडे ठिपके आपल्याला तिथं दिसतात आणि हे तांबडे ठिपके आहेत हे सर्वत्र विखुरलेल्या पाण्यांवरती अवस्थेत आपल्याला तिथं दिसतात आता ही जी सगळी जे काही सूक्ष्म द्रव्य आहेत ह्यांची लक्षणे जर आपण प्रथमतः बघितली तर ती नवीन येणाऱ्या पाण्यांवरती सगळ्यात आधी दिसतात आणि ही लक्षणे ही दृश्य स्वरूपात आपल्याला जरी दिसत असली तरी आपण इथं ठामपणे सांगू शकत नाही की ह्याच मूल्यद्रव्याची तिथं कमतरता असू शकते एकंदरीत सूक्ष्म द्रव्याची जी कमतरता आहे हे आपल्याला लक्षात आल्यानंतर शेतकरी बंधूंनी ही कमतरता भरून काढण्यासाठी म्हणून यावरती कोणकोणत्या खतांच्या शिफारशी आहेत झिंकाची किंवा जस्ताची कमतरता असेल तर आपण झिंक सल्फेट प्रति हेक्टरी वीस किलो द्यायला सांगतो आयर्नची किंवा लोहाची डेफिशियन्सी असेल तर आपण फेरस सल्फेट प्रति हेक्टरी पंचवीस किलो द्यायला सांगतो मँगनीजची जर डेफिशियन्सी असेल तर आपण मँगनीज सल्फेट प्रति हेक्टरी दहा किलो द्यायला सांगतो बोरॉनची जर डेफिशियन्सी असेल तर आपण पाच किलो बोरॅक्स प्रति हेक्टरी द्यायला सांगतो आणि अमोनियम मॉलिबडेटची जर डेफिशियन्सी असेल तर आपण ते अडीच किलो प्रति हेक्टरी द्यायला सांग सूक्ष्म नद्रांची उपलब्धता आपल्या जमिनीमध्ये वाढावी म्हणून शेतकरी बंधूंनी काय करायला हवं सगळ्यात महत्वाचे दोन घटक आहेत एक तर आहे जमिनीचा सामू आणि दुसरं आहे जमिनीमध्ये असणाऱ्या सेंद्रिय कर्बाचं प्रमाण हे सेंद्रिय कर्बाचं प्रमाण जमिनीमध्ये असणार आहे ते सेंद्रिय पदार्थांवरती अवलंबून असतं जमिनीमध्ये जेवढे जास्त सेंद्रिय पदार्थ असतील तेवढ्या जमिनीमध्ये सेंद्रिय कर्बाचं प्रमाण हे देखील जास्त असतं आणि हे सेंद्रिय कर्बच जमिनीमध्ये असणारे जे काही सूक्ष्म द्रव्य आहेत त्यांची उपलब्धता वाढवण्यासाठी सगळ्यात महत्वाचं योगदान तिथं देत असतात त्याच्यामुळे ही जी काही सगळी सूक्ष्म द्रव्यक्त खते देत असताना आपण ती शेणखतात मिसळून दिल्याने त्यांची उपलब्धता आहे ती अधिक हितकारक आपल्याला तिथं जाणवू शकते अच्छा त्यामुळेच आपल्याला सूक्ष्म द्रव्य देण्याची जी काही पद्धत आहे त्यामध्ये आपल्याला या कंपोस्ट खत किंवा शेणखतांबरोबर देणं हे नक्कीच नक्कीच फायदेशीर ठरणार आहे यावरती काही संशोधन चालू आहे का कुठल्या संस्थेचं या बाबतीतलं काही संशोधन आहे का आणि ते कितपत आहे त्याबद्दल सांगावं नक्कीच वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटमध्ये या सूक्ष्म अन्न द्रव्ययुक्त खतांबाबत गेले अनेक वर्ष संशोधन चालू आहे आणि या संशोधनावरून आम्ही जी काही शिफारस जी कृषी संयुक्त समिती बैठकीमध्ये जी शिफारस आणलेली आहे ती शिफारस आहे ती आमच्या मल्टीन्यूट्रियनची अच्छा मल्टीन्यूट्रियन द्रवरूप खत आहे या मल्टीन्यूट्रियन द्रवरूप खतामध्ये दोन खतांची आम्ही निर्मिती करत असतो एक आहे ते मल्टी मॅक्रोन्यूट्रियंट आहे आणि दुसरं आहे ते मल्टी मायक्रोन्यूट्रियंट आहे मल्टी मायक्रोमध्ये आहे ते नत्रस पुरत पालाश आहे आणि मल्टी मायक्रोमध्ये आहे हे सगळे सूक्ष्म घटक आहेत आणि 
यांची शिफारस जी आहे ती एका एकरासाठी आपण या दोन पाच पाच लिटरच्या कॅनची शिफारस केलेली आहे मग हे देत असताना पहिली फवारणी जी करायची आहे आपल्याला ती ऊस पीक किंवा खोडवा ठेवल्यानंतर साठ दिवसांनी दोन लिटर मल्टी मायक्रो अधिक दोन लिटर मल्टी मायक्रो दोनशे लिटर पाण्यात घ्यायचं आहे आणि ती फवारणी करायची उरलेली दुसरी फवारणी आहे ती ऊस लागवडीनंतर आणि खोडवा ठेवल्यानंतर नव्वद दिवसांनी तीन लिटर मल्टी मायक्रो अधिक तीन लिटर मल्टी मायक्रो तीनशे लिटर पाण्यात घ्यायचे आणि त्याची फवारणी करायची आणि ही फवारणी करत असताना आपल्याला पाण्याचा वरचा भाग त्याचबरोबर तो खालचा भागही भिजला पाहिजे एवढी काळजी आपण तिथं घेणं गरजेचं आहे आणि ऊस पिकासाठी हे मल्टी न्यूट्रियंट दरूप खत हे एक प्रकारचं योगदानच किंवा वरदानच ठरलेलं आहे कारण की हे वापरून निश्चितच शेतकऱ्यांचं उत्पादनात तर वाढ होतेच आहे आणि शिवाय आपण आपल्या जमिनीची सुपिकता देखील शाश्वत ठेवत आहोत आणि इथं मला एक गोष्ट सांगावीशी वाटते की ह्या द्रवरूप खताची जी काही निर्मिती केली जाते ती फक्त वसंतदा शुगर इन्स्टिट्यूटमध्येच केली जाते आणि पश म्हणजे महाराष्ट्रातील जे काही साखर कारखाने आहेत ते साखर कारखाने व्यवसायच्या माध्यमातनं हे जे काही द्रवरूप खतं आहेत ती शेतकऱ्यांपर्यंत पोचवतात आणि निश्चितच त्याचा लाभ शेतकऱ्यांना तिथं मिळतो आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पादनामध्ये निश्चितच पाच ते दहा टक्क्यांनी वाढ तिथं आपल्याला झालेली दिसून येते आणि नुकताच शेतकऱ्यांचा वाढता प्रतिसाद बघता आम्ही गेल्या वर्षीपासून घनरूप मल्टी मायक्रोन्यूट्रियंटचं आम्ही उत्पादन सुरू केलेलं आहे त्याचे त्याचं नाव आहे ते व्हीएसआय मायक्रोसोल ह्या नावाने आम्ही ते उत्पादन करतो आणि अलीकडेच जर आपण बघितलं तर ऊसामध्ये ठिबक वापरण्याचं प्रमाण हे वाढत चाललेलं आहे जे काही घनरूप सूक्ष्म द्रव्य तयार केल्याबद्दल बोलताय तर त्याचं एकंदरीच विद्राव्य स्वरूपातलं तर साधारण त्याची मात्रा काय आहे हे जे काही घनरूप विद्राव्य खत आहे तर ते आपण ठिबक संच असेल एकरी त्याची दहा किलोची शिफारस आहे पाच 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 किलोच्या बॅगमध्ये हे व्यवसाय मध्ये उपलब्ध आहे एकरी दहा किलोची शिफारस आपण इथे सांगितलेली आहे तर जसं ठिबक संच असेल तर ठिबक संचातून हे चार वेळा द्यायचं आहे लागवडीच्या वेळेस साठ दिवसांनी एकशे वीस दिवसांनी आणि एकशे ऐंशी दिवसांनी असं हे चार वेळा द्यायचं आहे प्रत्येक वेळी पाच पाच किलो तुम्हाला तिथं विभागून द्यायचं आहे आणि जर ठिबक संच नसेल तर शेणखतात आपण मातीत मिसळून देखील हे लागवडीच्या वेळेस एकदा आणि मोठ्या बांधणीच्या वेळेस म्हणजे एकशे वीस दिवसांनी एकदा आपण हे जमिनीत ना दिलं तरी त्याची उपयुक्तता तिथं आपल्याला वाढलेली दिसून येते आणि ही जी विद्राव्य ही घनरूप निर्मिती केलेली ती पूर्णपणे विद्राव्य आहे जे संपूर्ण विरघळणारी खत आहेत जी बाहेर महागडी खतं आपल्याला ड्रीपमध्ये देण्यासाठी सांगतात सूक्ष्म द्रव्युक्त खत आहेत ती बाजारात उपलब्ध आहेत ती शेतकऱ्यांना न परवडणारी आहेत आणि त्या शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करून आम्ही ते घनरूप विद्राव्य खत जे ड्रीप मधून देता यावं त्या सोयीने आम्ही ते तयार केलेलं आहे नक्कीच आणि या सूक्ष्म द्रव्यांची उपलब्धता आपल्या नजीकच्या सहकारी साखर कारखान्याबरोबर मध्ये होते ती पण वसंतदा शुगर इन्स्टिट्यूट यांच्या माध्यमातून याची उपलब्धता आहे त्याचबरोबर ती वसंतदा शुगर इन्स्टिट्यूट या संस्थेमध्ये देखील या सूक्ष्म द्रव्याची उपलब्धता आहेच आहे मग मॅम आपल्या या आजच्या महत्वाच्या विषयानुरूप आणि आपल्या सह्याद्री वाहिनीच्या प्रेक्षकांना आणि शेतकरी बंधूंना आपण काय संदेश द्या जेवढी तुम्ही मुख्य द्रव्या वापराबाबत जेवढी काळजी घेता तेवढीच काळजी तुम्ही सूक्ष्म द्रव्य वापराबाबत घेणं गरजेचं आहे कारण की मुख्य द्रव्यांची उपलब्धता वाढवण्याचं काम ही सूक्ष्म द्रव्य करत असतात त्याच्यामुळे नुसती ती देऊन तिथं उपयोगी ठरणार नाहीत तर त्याच्या जोडीनं तुम्हाला ही सूक्ष्म द्रव्य देखील दिली पाहिजेत आणि ती दिली तरच तुम्हाला त्याचा फायदा तिथं दिसणार आहे उत्पादनाच्या स्वरूपात आपल्याला नक्कीच दिसेल नक्कीच मॅम आपल्या या संदेशाचा शेतकरी बंधू नक्कीच आपला याचा लाभ घेतील याची आपण अपेक्षा करूयात आपण आलात आणि एका महत्वाच्या विषयावरती मार्गदर्शन केलं त्याबद्दल धन्यवाद आणि आपल्या पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा नमस्कार